హాయ్ అందరికి కూడా వెల్కమ్ వెల్కమ్ టు ది ఇంటర్ బిఎస్ గురు ఛానల్ ఇప్పుడైతే మనం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి విద్యా సంవత్సరం తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించి విద్యా క్యాలెండర్ అయితే మనకి బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యు ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు అయితే అనౌన్స్ చేశారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో గాను ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్స్కి ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి నిర్వహించాలి అండ్ ఎన్ని రోజులు పని దినాలు ఉన్నాయి అనే దాని గురించి ఒక సమగ్రమైన క్యాలెండర్ అయితే ఈ రోజే మనకి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో మనమైతే ఇక్కడ చూస్తున్నాం స్క్రీన్ పైన సో ఇక్కడ ఇస్తూ వాళ్ళు ఒక మాట అయితే చెప్పారు ఆల్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జూనియర్ కాలేజ్ అండ్ కాంపోజిట్ కాలేజెస్ ఆఫరింగ్ ఇంటర్మీడియట్ కోర్సెస్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆర్ హెయిర్ బై ఇన్ఫార్మ్ దట్ ది ఫస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ టూ యాన్యువల్ అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్ క్యాలెండర్ ఫర్ ది అకాడమిక్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ జూనియర్ అండ్ కాంపోజిట్ డిగ్రీ కాలేజెస్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫరింగ్ టూ ఇయర్స్ ఇంటర్మీడియట్ కోర్సెస్ ఈ జనరల్ అండ్ వొకేషనల్ కోర్సెస్ ఈజ్ యాజ్ ఫాలో ఇలా ఫాలో అవ్వాలని ఇస్తూ ఒక టైం టేబుల్ అయితే ఇచ్చారనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ యాన్యువల్ క్యాలెండర్ అయితే స్క్రీన్ పై కనిపిస్తుంది ఎవరైతే ఇప్పుడైతే టెన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసి ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి సంబంధించింది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం పని దినాలు నూట ఎనభై ఎనిమిది రోజులు కానీ డిసైడ్ చేశారు సో మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ టర్మ్ అనేది ఎక్కడ నుండి ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది అంటే మనకైతే సెప్టెంబర్ ఒకటి నుండి అదేవిధంగా డిసెంబర్ ఫస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఉంటుందని ఫస్ట్ టర్మ్ గాను ఈ ఫస్ట్ టైంలోనే మనకి రెండు యూనిట్ టెస్ట్లు అయితే మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా ఫస్ట్ హాఫ్ అండి సో ఇక్కడైతే మనకి అక్టోబర్లో ఒక యూనిట్ ఎగ్జామ్ అదే నవంబర్లో ఒక రెండో యూనిట్ ఎగ్జామ్ గురించి చెప్పడం జరిగింది అండ్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్ అయితే మనకు డిసెంబర్లో కనిపించాయండి డిసెంబర్ థర్టీన్ నుండి ఎయిటీన్ వరకు మనకు మనకైతే హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్ ఇచ్చారు ఇక సెకండ్ టర్మ్ అయితే మనకి డిసెంబర్ ఇరవై నుండి కూడాను మనకి ఏప్రిల్ ఇరవై మూడో తేదీ వరకు కొనసాగించేటట్లయితే వీళ్ళు ఇచ్చారనమాట అయితే నిజానికి ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ ఇచ్చేటప్పుడు కాస్త డేట్స్ అనేవి కరెక్ట్ రాలేదు సో డేట్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ చెప్పాలంటే నైన్టీన్త్ వరకు అని చెప్పవచ్చు నైన్టీన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు ఫస్ట్ టర్మ్ అని చెప్తే ఇక ట్వంటీత్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫస్ట్ నుండి మనకు ట్వంటీ థర్డ్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు మనకి ఏమవుతుందంటే సెకండ్ టర్మ్ గా దీన్ని తీసుకున్నారు ఈ సెకండ్ టర్మ్ లో మళ్ళీ మనకి రెండు యూనిట్స్ అయితే తీసుకున్నారు యూనిట్ త్రీ అండ్ యూనిట్ ఫోర్ అండి జనవరి అండ్ ఫిబ్రవరి లో కండక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ప్రీ ఫైనల్ అయితే మనకి లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ది ఫిబ్రవరి సో ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి చివరి వారం ఉండేటట్లుగా ఇక్కడ డిజైన్ చేయడం జరిగింది అండ్ క్లాసెస్ షుడ్ బి కండక్టెడ్ టు ద స్టూడెంట్ హూ హ్యావ్ షార్టేజ్ ఆఫ్ అటెండెన్స్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆన్ ది అబౌడేస్ అయితే ఒకవేళ ప్రీ ఫైనల్ అయిపోయినప్పుడు కూడా ఎవరికైనా అటెండెన్స్ షార్టేజ్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఎగ్జామ్ అయ్యేంత వరకు కూడా వాళ్ళు క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ అటెండెన్స్ అనేది కవర్ చేసేందుకు ఈ సరికొత్త ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చారు అండ్ డేట్ ఆఫ్ ది కమిట్మెంట్ ఆఫ్ ది థీరీ ఎగ్జామ్స్ సో మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు అవుతాయంటే ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ మార్చ్ సో ఖచ్చితంగా మనకి మార్చి మొదటి వారంలో స్టార్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటూ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా ఫస్ట్ ఇయర్ సంబంధించి అకాడమిక్ ఇయర్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు సాటర్డేతో ఎండ్ అవుతుంది అండ్ ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు అయితే సండే సమ్మర్ వెకేషన్స్ అయితే మనకు ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు నుండి మనకు మే ముప్పై ఒకటో తేదీ వరకు మనకి ఏమవుతాయంటే రెండు రోజులతో కలిపి మనకేమవుతాయంటే సమ్మర్ వెకేషన్ అని చెప్పారు అండ్ ఎవరైనా సరే మనకి ఈ ఎగ్జామ్స్లో మళ్ళీ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసిన స్టూడెంట్స్ అయితే ఉంటారో వాళ్ళైతే సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామినేషన్ కూడా డేట్ ఇచ్చారు అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీ డేట్ అయితే మనకి మే రెండు వేల ఇరవై రెండు చివరి వారంలో పెడుతూ అండ్ జూన్ ఫస్ట్ వారం అయితే మనకు ఓపెనింగ్కి అంటే నెక్స్ట్ రాబోయే ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు విద్యా సంవత్సరానికి ఓపెనింగ్ డేగా వీళ్ళు అయితే డిసైడ్ చేస్తూ ఒక క్యాలెండర్ అయితే మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆల్ సెకండ్ చూడండి ఆల్ సెకండ్ సాటర్డే ఆర్ వర్కింగ్ డేస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇదండి మనకి స్పెషల్ అనమాట సో ఆల్ సెకండ్ సాటర్డేస్ అనేది కూడా వర్కింగ్ డేస్ గా తీసుకోవడం జరిగింది సెకండ్ సాటర్డే అనేది మనకి హాలిడే కాదు కాబట్టి గుర్తుంచుకోవాలి ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సెకండ్ సాటర్డే కూడా మీకు కాలేజ్ అయితే ఉంటుంది ఇంకా హాలిడేస్ అంటే ప్రతి మంత్ లో ఎన్ని వర్కింగ్ డేస్ ఉంటాయో ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే సెప్టెంబర్ లో చూసుకుంటే టోటల్ థర్టీ డేస్ అయితే అందులో మనకి హాలిడేస్ ఫైవ్ డేస్ అండి ఇక రిమైనింగ్ ఇరవై ఐదు రోజులు మన కాలేజ్ ఉంటుంది అక్టోబర్ లో అయితే ముప్పై ఒక రోజులు ఎనిమిది రోజులు సెలవులు ఉన్నాయి ఇరవై మూడు రోజుల
ఐదు రోజులు నలభై ఏడు రోజుల సెలవులు పోగా మనకు మిగిలింది నూట ఎనభై ఎనిమిది రోజులు అండి ఈ విధంగా మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ సంబంధించి క్యాలెండర్ అయితే రిలీజ్ చేశారు కాబట్టి సెకండ్ సాటర్డేస్ అనేది లేవు ఇంకా దసరా సెలవులు అదే పండగ సెలవులు అనేది కూడా తగ్గించడం అయితే జరిగింది ఈ క్యాలెండర్ బట్టి చూస్తే అంతేకాకుండా ఎగ్జామ్స్ టైం టేబుల్స్ కూడాను ఎన్ యూనిట్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ముందుగా ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ విద్యార్థులందరూ దీనికి సమ సరిపోయే విధంగా తమ తమ ప్లానింగ్ అయితే చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాం ఇంకా అదేవిధంగా మన ఛానల్లో రాబోయే కాలంలో మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్లుగా అంటే మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ క్లాసులు అనేవి మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్లుగా వీడియోస్ అనేవి చేసి ఇవ్వబోతున్నాం కాబట్టి మా ఛానల్లో వచ్చే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అదేవిధంగా మీ వీడియో ఎలా అనిపించింది మీకు కామెంట్ అయితే చెప్పండి మా ఛానల్లో మీకు ప్రతిదీ కూడా టెన్త్ క్లాస్ బేసిస్ నుండి ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడాను సో తెలుగు మీడియంలోనే చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో లింకప్ చేస్తారు సో కాబట్టి మా ఛానల్లో వచ్చే వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక